இது நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் பிற்பகல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக உமா சிவகுமார் முக்கிய செய்திகள் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் மத்திய அரசின் கல்வி நிதியை பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல் திருப்பதி அருகே செம்மரம் வெட்ட சென்றதாக எண்பத்து நான்கு தமிழக தொழிலாளர்கள் கைது எதற்காக அழைத்து வரப்பட்டோம் என தெரியாது என தொழிலாளர்கள் கும்முறல் காவேரி தீர்ப்பு குறித்து ஆலோசிக்க கர்நாடகாவில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவிப்பு கிரானைட் நிறுவனத்தின் முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் முடக்கம் முறைகேட்டை அடுத்து அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை மதுரையில் இரண்டு ரவுடிகள் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட விவகாரம் டிஜிபி மற்றும் மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அறிக்கை ஒரே ஒரு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு என்பது செயல்படுத்த முடியாத ஒன்று நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி விளக்கம் விரிவான செய்திகள் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் மலைவாழ் மாணவர்கள் கல்வி நலனை மேம்படுத்த மத்திய அரசிடமிருந்து நிதியை பெற தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக ஆயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு இரண்டு கோடி ரூபாய் மற்றும் மலைவாழ் மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய முப்பத்தோரு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு கோடி ரூபாய் கல்வி நிதியை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை என வழக்கறிஞர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதில் தமிழகத்திற்கு மட்டும் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்தாறு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகை உள்ளதாகவும் மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிதியை உடனடியாக பகிர்மானம் செய்ய உரிய விவரங்களையும் சம்பந்தப்பட்ட சான்றுகளையும் பெற்று நிதி வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என கேப்டன் கூறியுள்ளார் மேலும் இதுகுறித்து முன்பே நாடாளுமன்றத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட நிலையிலும் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படவில்லை என கேப்டன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எனவே உரிய ஆவண அறிக்கை விவரங்களை மத்திய அரசிற்கு அனுப்பி தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் மலைவாழ் மாணவர்கள் கல்வி நலனை மேம்படுத்த நிதியை பெற தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேப்டன் விஜயகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி அருகே செம்மரம் வெட்ட சென்றதாக எண்பத்து நான்கு தமிழக தொழிலாளர்களை செம்மர கடத்தல் தடுப்பு காவல்துறை கைது செய்துள்ளனா் திருப்பதியில் இருந்து கடப்பா செல்லும் சாலையில் இன்று அதிகாலை செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஆஞ்சநேயபுரம் சோதனை சாவடியில் தார்பாய் மூடப்பட்டு வேகமாக ஒரு லாரி ஒன்று வந்தது அதனை மடக்கி சோதனை செய்தனர் அந்த லாரியில் நெருக்கிய தட்டுப்படி விலங்குகளைப் போல் எண்பத்து நான்கு கூலி தொழிலாளர்கள் இருந்தனர் அவர்களை செம்மரம் கடத்த வந்ததாக கூறி போலீசார் கைது செய்தனர் அனைவரையும் திருப்பதி செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கைதான அனைவரும் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது இவர்களில் கல்லூரி மாணவர்களும் இளைஞர்களும் அடங்குவர் மேலும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பலர் தான் எதற்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக தெரியாது என்றும் சிலர் கட்டிட வேலைக்கு அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளனர் காவேரி நதிநீர் தீர்ப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்த வரும் ஏழாம் தேதி அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் காவிரி வழக்கில் தமிழகத்திற்கான நீர் அளவை குறைத்து உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அதே நேரத்தில் கர்நாடகாவுக்கு பதினான்கு புள்ளி ஏழு ஐந்து டி எம் சி கூடுதல் நீரை வழங்கியும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பின் மூலம் தமிழகத்திற்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக விவசாய சங்கத்தினர் அரசியல் கட்சிகள் குற்றம் சாட்டினர் இதனையடுத்து தீர்ப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்த தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் வரும் ஏழாம் தேதி கர்நாடகாவில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்துள்ளார்
மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கிரானைட் முறைகேடுகள் தொடர்பாக கிரானைட் நிறுவனத்தில் முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கிரானைட் முறைகேடுகள் தொடர்பாக மத்திய அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது அதில் பெரிய கருப்பன் பாலகிருஷ்ணன் சுப்பை ஆகியோர் நடத்தி வந்த குமார் கிரானைட்ஸ் மற்றும் குமார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் மீது போலீசார் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின்படி அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வந்தது இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் அரசு புறம்போக்கு மற்றும் தனியார் இடங்களில் அனுமதி இல்லாமல் கிரானைட் கட்களை வெட்டி எடுத்தது தெரியவந்தது மேலும் போக்குவரத்திற்காக போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து கிரானைட் கட்களை இடமாற்றம் செய்துள்ளனர் அது மட்டுமின்றி உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் முறைகேடாக விற்பனை செய்துள்ளனர் இதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தில் அதிக அளவில் அசையா சொத்துக்களை வாங்கியுள்ளனர் எனவே பண மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அந்த நிறுவன மற்றும் அந்த நிறுவன உரிமையாளர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களின் முப்பத்தி ஏழு கோடியே எழுபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முடக்கம் செய்துள்ளனா் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிலவுவதால் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ஒரே ஒரு ஜி எஸ் டி வரி விதிப்பு என்பது செயல்படுத்த முடியாது என நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் ஜி எஸ் டி வரி கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது இச்சட்டம் தாக்கல் செய்யப்பட்டபோது நான்கு விதமான ஜி எஸ் டி வரி முறையானது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் பின்னர் வர்த்தகர்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப பின்னர் படிப்படியாக ஒரே ஒரு ஜி எஸ் டி வரி விகிதம் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி உறுதியளித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெற்ற ஜி எஸ் டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பொருட்களுக்கான வரி விகிதங்கள் மட்டுமே மாற்றியமைக்கப்பட்டதால் வர்த்தகர்களும் தொழில் நிறுவனங்களும் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர் இதனையடுத்து ஜி எஸ் டி வரிமுறையில் சீர்திருத்தம் செய்யப்போவதாகவும் நான்கு விதமான வரிமுறையை ஒரே வரி முறையாக மாற்றும் திட்டம் இருப்பதாகவும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் நம் நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரே வரி விகிதம் என்பது நடக்காத காரியம் என்று அவர் தற்போது தெரிவித்துள்ளாா் இரண்டு விதமான வரி விதிப்பு முறையை ஒன்றாக இணைக்க முற்படும் போது இணைப்பதற்கான சாதகமான சூழல் ஏற்படுவதற்கு நீண்டகால அவகாசம் தேவைப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மதுரையில் இரண்டு ரவுடிகள் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக டிஜிபி மற்றும் மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார் மதுரையில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய முத்து இருளாண்டி சகுனி கார்த்திக் இரண்டு ரவுடிகளை போலீசார் நேற்று என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர் இச்சம்பவம் மதுரையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்து அலங்காநல்லூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்கவுண்டர் செய்த ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் ஆகியோரிடமிருந்து துப்பாக்கிகளை விசாரணைக்காக பறிமுதல் செய்தனர் என்கவுண்டர் நடந்த இடத்தில் துப்பாக்கி குண்டு இருந்த காலி உரைகளையும் கைப்பற்றியுள்ளனர் மேலும் கொல்லப்பட்ட முத்து இருளாண்டி மற்றும் சகுனி ஆகியோரிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட துப்பாக்கி மற்றும் அறிவாலும் அலங்காநல்லூர் போலீசார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் என்கவுண்டர் குறித்து டிஜிபிக்கு மாவட்ட எஸ் பி மணிவண்ணன் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார் இதேபோல் மாவட்ட குற்றவியல் தலைமை நீதிபதி மற்றும் மனித உரிமை ஆணையத்திற்கும் அறிக்கை அனுப்பியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதற்கிடையே என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்ட முத்து இருளாண்டியின் மனைவி முத்து லட்சுமி உறவினர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோரிடமும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் தலைமைச் செயலகத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றிவேல் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களை பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்களான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் வெற்றிவேல் நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது முறைகேடு புகார் தெரிவித்தனர் நெடுஞ்சாலை ஒப்பந்த பணிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி உறவினர்களுக்கு தன்னிச்சையாக ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாக தங்க தமிழ்ச்செல்வனும் வெற்றிவேலும் குற்றம் சாட்டினர் இதனையடுத்து தலைமைச் செயலகத்திற்குள் செல்ல முயன்ற தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றிவேலை போலீசார் தடுத்தபோது அவர்கள் போலீசாரை மிரட்டி அத்துமீறி நுழைந்ததாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் அரசு அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்குகள் தொடர்பாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றிவேலை பிடித்து விசாரிக்க தனிப்படைகள் அமைத்துள்ள போலீசார் அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான போர் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மதத்திற்கும் எதிரானது அல்ல என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஜோர்டான் மன்னர் இரண்டாம் அப்துல்லா பின் அல் உசைன் மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார் அவரது சுற்றுப்பயணத்தின் நிறைவு நாளில் டெல்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் இதனை தெரிவித்தாா் 
உலகில் உள்ள அனைத்து முக்கியமான மதங்களின் தொட்டிலாக இந்தியா விளங்கி வருவதாக தெரிவித்த பிரதமர் இந்த நீண்டகால பன்மைத்துவத்தின் அடையாளமே இந்திய ஜனநாயகம் என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் மேலும் தங்கள் மதத்துக்காக தீவிரவாதத்தை ஆதரிப்பதாக கூறுபவர்கள் உண்மையில் தங்கள் சொந்த மதத்தையே காயப்படுத்துவதாகவும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான போர் என்பது எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மதத்துக்கும் எதிரானது அல்ல என்று தெரிவித்தார் மாறாக இளைஞர்களை தீவிரவாதத்தை நோக்கி தள்ளுவது அப்பாவிகளை சித்திரவதைக்கு தூண்டுவது போன்ற தவறான வழிநடத்தலுக்கு எதிரானதே இந்த போர் என்றும் பிரதமர் அப்போது தெரிவித்தார் மகளிர் தினத்தையொட்டி திருச்சி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட செல்லூர் பகுதியில் வரும் பதினோராம் தேதி திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தேமுதிக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தலைமைக் கழகம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் சிறப்பு வாய்ந்த பெண்களின் நலனையும் பெருமையையும் காத்திடும் வகையிலும் பெண்ணுரிமை காப்போம் என்ற முழக்கத்துடனும் வருகின்ற பதினொன்று மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட செல்லூர் பகுதியில் உழவர் சந்தை மைதானத்தில் மாபெரும் மகளிர் தின பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளும் மாவட்ட ஒன்றிய நகர பகுதி பேரூராட்சி வார்டு ஊராட்சி கிளைக்கழக நிர்வாகிகள் சார்பளி நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பெண்ணினம் காக்க மடை திறந்த வெள்ளம் போல் முரசு கொட்டி ஆர்ப்பரித்து மகளிர் அணியை சார்ந்த தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் பொதுமக்களும் பெருந்திரளாக வருகை தந்து இக்கூட்டத்தை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என தேமுதிக தலைமைக் கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சென்னையில் ஹோலி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வட இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் வண்ண பொடிகளை பூசியும் வண்ண நீரை பாய்ச்சியும் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்தியா முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வட மாநிலங்களில் ஒரு வாரம் முன்பே இதற்கான ஏற்பாடுகள் களைக்கட்ட தொடங்கிவிட்டன ஹோலியை முன்னிட்டு ஹோலிகா தகன நிகழ்ச்சி டெல்லி மும்பை வாரணாசி பாட்னா நாக்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இன்று ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒருவருக்கொருவர் வண்ண பொடிகளை பூசியும் வண்ண நீரை பாய்ச்சியும் பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் ஹோலி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் வட இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் சவுகார்பேட்டை பாரிமுனை வேப்பேரி புரசைவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஹோலி பண்டிகை களை கட்டியது ஒருவருக்கொருவர் வண்ண பொடிகளை பூசியும் வண்ண நீரை பாய்ச்சியும் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் நாங்க வருஷத்துக்கு இது ஒரு வாட்டி கொண்டாடுவோம் எல்லா வருஷமும் வராது ஒரு நாள் வந்தாலும் சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் நல்லா ஃபேமிலியோடும் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அதை விட ஃப்ரெண்ட்ஸோட செலிப்ரேட் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் பல்வேறு நிகழ்வுகளை இனி சுருக்கமாக செய்தி துறைகளாக காண்போம் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே மாடுவிடும் திருவிழா திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதால் கிராம மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் புவனேஸ்வரி என்ற பகுதியில் மாடுவிடும் திருவிழா ஆண்டுதோறும் நடைபெறுவது வழக்கம் அதேபோல் இந்த வருடமும் மாடுவிடும் விழாவை நடத்த தயார் செய்திருந்தனர் இந்நிலையில் திடீரென அங்கு வந்த குடியாத்தம் வட்டாட்சியர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் மீறி மாடுவிடும் திருவிழா நடந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தனர் இதனால் மாடுவிடும் விழா ரத்து செய்யப்பட்டது கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அடுத்த பள்ளப்பட்டி அண்ணா நகரில் தனியாருக்கு சொந்தமான கிணற்றில் அழுகிய நிலையில் இளைஞர் உடலை போலீசார் மீட்டுள்ளனர் விசாரணையில் பள்ளப்பட்டி சவுந்தராபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன் மகன் சிவசுப்பிரமணி என்பதும் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு லாரி ஓட்டும் பணிக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது சுப்பிரமணியன் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து அரவக்குறிச்சி காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் குடியாத்தம் அடுத்த சேத்துவண்டை கிராமத்தில் முட்புதரில் பிறந்த சில மணி நேரங்களான ஆண் சிசு கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் குழந்தையை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி இந்தியா வருகிறார் இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் இம்மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இந்தியா வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
மார்ச் பத்தாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசுகிறார் அப்போது இருதரப்பு பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பு பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போது ஜெய்தாப்பூர் அனுமன் நிலையம் தொடர்பாக இரு நாடுகளிடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களுடன் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நாளை முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ராஜ்பவனில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆண்டுதோறும் விளக்கமாக நடைபெறும் கூட்டம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் துணை வேந்தர்கள் அனைத்து புள்ளி விவரங்களையும் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்ற தனியார் பள்ளி ஆசிரியை மீது கார் மோதியதில் அவர் நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மலையப்ப நகரைச் சேர்ந்த ராதிகா மற்றும் ஷண்முகா நகரைச் சேர்ந்த கவுசல்யா ஆகியோர் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தனர் இந்நிலையில் பணி முடிந்த இருவரும் கரூர் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது பெரிய பாலம் அருகே திருச்சி நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற கார் சாலையோரத்தில் இருந்த மின்கம்பம் மீது மோதியது பின்னர் ஆசிரியைகள் மீதும் பயங்கரமாக மோதியது இதில் பலத்த காயமடைந்து ஆசிரியை ராதிகா பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மற்றொரு ஆசிரியை கவுசல்யா படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் திருபெரும்பூர் அருகே தண்ணீர் இல்லாமல் கருகும் நெற்பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு இருபத்தைந்தாறு ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்க வலியுறுத்தி தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாய சங்க தலைவர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் வயலில் இறங்கி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவெரும்பூர் அருகே உள்ள பூர்லாங்குடி காலனியில் உள்ள உழந்துண்ணி குளம் புதிய கட்டளை வாய்க்கால் மூலம் தண்ணீர் நிரப்பும் இந்த குளம் சுமார் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டதாகும் இந்நிலையில் புதிய கட்டளை வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பது நிறுத்தப்பட்டதால் பயிர்கள் கருகும் நிலையில் உள்ளனர் பதினான்காவது சுற்று கோமாரி நோய் தடுப்பூசி திட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டை அடுத்த கரூர் இளம் ஊராட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டது கால்நடை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் காமராஜ் தொடங்கி வைத்த இந்த முகாமில் எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி மற்றும் கன்றுகள் மாடுகளின் கழுச்சல் ஆகியவற்றுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கால்நடை மருத்துவ முகாமில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கால்நடைகள் பயன்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்த காரமடை அருள்மிகு அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் மாசிமக தேரோட்டம் விமர்சையாக நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி துவங்கி இந்த விழாவில் அரங்கநாத பெருமாளுக்கு தினம்தோறும் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் சிறு தேரோட்டத்தில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரங்கநாத சுவாமி அருள் பெற்றனர் நூற்று எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றான கும்பகோணம் சாரங்கபாணி திருக்கோவிலில் மாசி மகத்தினையொட்டி வண்ண மின் விளக்குகள் மற்றும் நறுமண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய தெப்பத்தில் ஸ்ரீ சாரங்கபாணி சுவாமி எழுந்தருளினார் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் எழுந்தருளிய சாரங்கபாணி சுவாமிகள் பக்தர்களுக்கு அருள்வாரித்தனர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அருகே பிரிந்து வாழ்ந்த மனைவியை சேர்ந்து வாழ அழைத்த கணவனை மைத்துனர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் அருகே உள்ள லட்சுமணபுரத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜ் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக மனைவி சின்னமணி ஒரு வருடமாக நாகராஜை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் மீண்டும் தன்னுடன் சேர்ந்து வாழ சின்னமணியை அழைக்க அவரது வீட்டிற்கு நாகராஜ் சென்றுள்ளார் அப்போது சின்னமணியின் தம்பி வீரமணியும் சின்னமணியின் அக்கா கணவர் பாபுவும் நாகராஜுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் இருவரும் இணைந்து கத்தியால் நாகராஜை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் பலத்த காயமடைந்த நாகராஜ் சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த தாலுகா காவல் நிலைய போலீசார் நாகராஜ் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்
சிவகங்கையில் வழக்கறிஞர்கள் மீது பொய் வழக்கு பதிந்து சிறை கனுப்பிய காவல்துறையினரை கண்டித்து மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து ஒருநாள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை திருநகரைச் சேர்ந்த சட்டக் கல்லூரி மாணவர் திருமாறனை தாக்கிய காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று அவர்கள் அப்போது வலியுறுத்தினர் உலக நன்மை வேண்டி கும்பகோணம் மகாமக குளத்தில் துறவியர்கள் பொதுமக்கள் என நூற்றுக்கணக்கானோர் குரு சேர பங்கேற்ற மாசிமக ஆர்த்தி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான தீபங்களை ஏற்றி நன்றி வாதியங்களை முழங்க வழிபட்டனர் அப்போது தேவார திருமுறைகள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் சதுர்வேத பாராயணம் உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன ஒசூரில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை உடனுறை சந்திர சுடேஸ்வரர் கோவிலில் மாத தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது கடந்த மாதம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் நாள்தோறும் சுவாமி மற்றும் அம்மன் பல்வேறு அலங்காரங்களில் எழுந்தருளினர் இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டத்தில் ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பல்வாயிரக்கணக்கானோர் இந்த தேரோட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் செயல்பட்ட இளைஞரை கிராம மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் உளுந்தூர்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ஒரு இளைஞர் ஒருவர் சாக்குப்பையில் கத்தி மிட்டாய் பாட்டில் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொண்டு சுற்றித் திரிந்துள்ளார் இதனால் சந்தேகமடைந்த பொதுமக்கள் விசாரித்ததை முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார் இதனால் இளைஞரை காவல்துறையில் ஒப்படைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் தாலுகா அச்சுதமங்கலத்தில் அருள்மிகு ஓம் சக்தி ஸ்ரீ வேம்படி தேவி கருமாரியம்மன் ஆலயத்தில் பதினாறாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது சக்தி மாலை அணிந்து கொண்டு மாலை மகம் பெருவிழாவிற்கு ஆயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பால்குடம் எடுத்தனர் கருமாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் பெற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது சென்னை திருவற்றையூரில் தியாகராஜ சுவாமி உடனுறை வடிவுடையம்மன் திருக்கோவிலில் மாசிமக பிரம்மோற்சவ விழாவையொட்டி தேமுதிக சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது மாசிமக பிரம்மோற்சவ திருவிழா நடைபெற்று முடிவடையும் நிலையில் நேற்று அம்மனுக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது அந்த திருக்கல்யாணத்தை காண வந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு திருவற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் தேமுதிக திருவற்றியூர் பகுதி செயலாளர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது தேமுதிக திருவற்றியூர் பகுதி துணைச் செயலாளர் முரளி மற்றும் தேமுதிக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனா் புதுக்கோட்டை அருகே கிள்ளனூரில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் மதுரை திருச்சி சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டனர் வாடி வாசலில் இருந்து சீறி பாய்ந்து வந்த காளைகள் பார்வையாளர்களை மெய்சிலிருக்க வைத்தது இதில் வெற்றி பெற்ற காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக்காசுகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டது மேலும் பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் லேசான காயமடைந்தனா் வங்கி மோசடி மன்னன் நிரவ் மோடி அமெரிக்காவில்தான் உள்ளார் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது என அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் நிரவ் மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்ததாக சிபிஐ அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டதாக அவர் மீது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுவதற்கு முன் வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்ற நிரவ் மோடி அதிகாரிகள் பலமுறை விசாரணை கழைத்தும் நாடு திரும்ப மறுத்து வருகிறார் அவர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள சொகுசு ஹோட்டலில் தங்கியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இந்நிலையில் நிரவ் மோடி அமெரிக்காவில் உள்ளார் என உறுதிப்படுத்த முடியாது என அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபற்றி ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகி வருவதாகவும் நிரவ் மோடியை பிடிக்க இந்திய அரசுக்கு அமெரிக்கா உதவுமா என்பது குறித்து நீதித்துறையிடம்தான் கேட்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் காட்சியுடன் வணக்கம்